はい、えー、2023年の9月12日に撮影しています夕方です今日は畑に来てるんですけどこの動画では車に関しての投稿とさせていた,、えー、いただきます車5月に購入しました配達する畑仕事をするのに必要だということで汚してもいい車荷物がいっぱい乗る車、はい、購入してた、えー、大変重宝しています毎日ぐらい乗ってます使ってます今日もいろんな荷物奥に乗せてますで、えー、と中はいい中っていうか今からお話しするのは車の整備を自分たちでやっていこうということで私も未経験ですあのこの前初めてジャッキアップっていうものをやりました車をちょっと持ち上げてねタイヤを交換するっていう作業でドライブシャフトブーツっていうところを交換する必要だったんですそこを交換したんですけど、えー、車の整備も、えー、自分たちで行っていけるようになろうっていうことを考えてますっていうのもいきなり車作れっていうのは無理なんでね、あのー、材料素材を自分たちで用意する加工するっていうのは到底無理な話なんでゆくゆくそういうね移動手段になるものを自分たちで用意できるようになれたらいいですけどおそらくロバとか馬とかになると思うんですけどねあの馬馬車みたいになると思うんですけどまあ,あの車の整備も自分たちで行っていこう、えー、どうやって動いてるのかしら自分たちで手直しもできるようになる、えー、何かあった時自分たちで直せるようになるっていうことエネルギーもそうなんですけどねガソリン生産できなかったら、ね、変わるもんで走っていこうというのはすごく当然の話だと思うんですけど、まあ、それはちょっと話余談なんですけど車の動く仕組みを知る、えー、直せるようになっていく取り組みを行いますで今必要なのはタイヤの交換ホイールの交換だったりドライブシャフトブーツ1個は書いたんですけどもう1つのひびは入ってるんでそこも変える必要がありますあとは、えー、内装周りでいうとクーラーが効かないんですよねで前,前回もお話ししたんですけどものすごい暑かったですで暑いだけでいいわと思ってたら中に入れてるものが、あのー、冷えない冷やさないといけないものだったりするとやっぱりちょっと都合悪かったんであの次の夏までには冷やせるように冷房が効くようにしようと思いますなんで冷房の交換えガスだけじゃなくてエアコンフィルターとかその他のところから変える必要があると思っていますのでワイパー変えたりだとかまたライトが切れてくるかもしれないんでライト切れてきそうなら変えたりとかあと、えー、ライトがくすんできてるんでそこを掃除するとかねでこの車は錆にすごい弱いらしいんですよねなんで下の錆を取る作業だったり錆始めてるところを錆を削って色直してできるだけ長持ちできるようにきれいにすると、うん、いうこと。行っていきます、はい、これを私だけじゃなくてみんなの車として共有物として認知していただけたらなと思うそういう意味で全員で、あのー、きれいに維持管理していくこれも一つここの道具もそうですという取り組みで、えー、車の整備を行っていきますなので車整備したことないけど一緒にやってみたい取り組みたいという方は、えー、こちらも連絡くださいあとは駐車場が必要になってますこれを置いて整備できる真っ平らなコンクリートがいいですまったいらな場所で車1台と周りで何人か作業していいようなスペースを富士城用京田鍋その他の地域でお持ちの方いたらお貸しください、はい、この動画は以上です車の整備一緒にしたい方お待ちしています